皆様こんにちは、セリナです。今回は7月17日より先行発売中、8月2日全国発売、アディクションザ・アイシャドウパレットプラス12色を全色レビューしていきます。アディクションの人気アイシャドウパレットがリニューアルとのことで、今回は12色全色を先行発売で購入しました。パレット1色ずつの単色塗りとメイクルックをそれぞれご紹介していきますので少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいですまたリニューアル前とリニューアル後の違いについてや別パターンのメイクルックはサブチャンネルでご紹介予定ですのでサブチャンネルもぜひチェックしていただけたら嬉しいですこちらのチャンネルでは他にもバックグラウンドの新作コスメのご紹介や崩れに強い人気のリキッドファンデーション10種類比較アイシャドウチークリップなどの全色レビューの動画もアップしておりますので気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいですそれでは早速始めていきますアディクションザ・アイシャドウパレットプラス001ヴィンテージジュジュ002カシミアドリーム003タイムレスゴールド004オータムランウェイ005マリッチバフ006ヒルンオーキッド007メモリーロブ精子008ミスモーブ009エンジャンティトライラック010プリコットアディクト011サンタンキャメル012エアルームジュエルタイムレスでフレッシュ自分らしさが拡張されるスキンケア発想のアイシャドウパレット人生を支えてくれる宝物のような12種類の物語を閉じ込めたアイシャドウパレット滑らかに溶け込むテクスチャーと目元の肌に潤いを与えるスキンケア機能の搭載でより洗練された質感を実現しましたモダンでありながら普遍的なカラーが薄膜かけるクリア発色でまぶたを包み込み多様な美しさを自在に描きます刷新された洗練の質感かける12種のカラーバリエーション全質感にベルベットクリーミーオイル配合ベルベットのように心地よく柔らかなテクスチャーに粉をオイルコーティングしたスキンメルトテクノロジーにより溶け込むように馴染んで肌にピタッと密着重ねても厚みを感じずどんな肌にも馴染むクリアな発色メイクアップしながら目元ケアを叶える美容成分配合それでは001ヴィンテージジュチュからご紴介していきます001ヴィンテージジュチュは儚げなチュチュをイメージしたシックなピンクブラウンパレットこちらはリニューアル前からの人気色となっていて処方のみを変更して継続して販売されているカラーですまずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてカラーをご紹介していきます左上からシルバーを敷き詰めたシャンパンローズスパークルタイプ今回のリニューアルでかなり粉質がしっとりと変化したのでスパークルタイプもこんな感じで大粒のラメやパール感だけでなく粉質自体のツヤもアップしていて濡れつや感がかなり増しています続いて右上マットなソフトベージュピンクマットタイプマット質感も肌に溶け込むように馴染んでくれるところはリニューアル前と同様ですがさらにしっとり感が増していて程よいツヤも感じられるようなマットに変化していますはい A のカラーと B のカラーそれぞれ単色塗りするとこんな感じでしたまずスパークルタイプの A のカラーは大粒のラメと贅沢なパールの艶めきを感じられるところはリニューアル前と同様でしたが粉質自体のしっとりとしたツヤ感がパワーアップしていたのでパウダーアイシャドウとは思えないほどの濡れツヤ感がとても綺麗に出ています粉質がしっとりした分肌への密着感も増している感じがするので大粒のラメを楽しめるカラーですがラメ飛びも気にせずに使いやすそうですそして反対側 B のマットタイプはこちらもしっとりと肌に溶け込むような質感はそのままにより粉質が滑らかになっていたのでマットタイプですが程よくパウダーのツヤを感じることができます
より上質に滑らかな質感にパワーアップしているのでアディクションらしさはそのままに上品な印象がプラスされたなと思います A のカラーと B のカラーそれぞれ着てみるとこんな感じです続いて左下艶やかなピンテージピンクパールタイプパール質感もベースの粉質がよりしっとりとしているので肌への溶け込み感や濡れつや感がアップした感じがします発色もさらに良くなっています続いて右下滑らかに溶け込むヴィンテージブラウンパールタイプこちらは反対に塗っているシート同様のパールタイプですが少しパールの量が控えめです C のカラーと D のカラー、それぞれ単色塗りするとこんな感じでした。両方とも同じパール質感とのことですが、カラーによってパールの量が異なるので、C のカラーの方がより濡れつや感を感じるタイプ、D のカラーの方がマットに近いような控えめなパール感でした。ただ、どちらもリニューアル前よりもしっとり感が増しているからか、発色もかなり良くなっている感じがします。どちらも青みを感じる感触系のニュアンスなので今っぽいピンクメイクが楽しめそうです C のカラーと D のカラーそれぞれ引いてみるとこんな感じです<音楽>ではここからはそれぞれ1のヴィンテージチュチュ全色を使ったメイクをご紹介していきますまず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきますす続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置まで太めの締め色として塗っていきます続いて付属のチップの太い面で右上のカラーを取って下まぶた全体に塗っていきます最後に左上のカラーを指に取って黒目の中心から広めの範囲に動かすようにのせていきますはい、001のヴィンテージチュチュ全色を使ったメイクが完成しましたこのパレットの可愛らしい印象や透明感をしっかりと引き出すようにパール質感の鮮やかなヴィンテージピンクのカラーをメインに使って締め色も感触系でまとめた後シルバーの大粒ラメを聞かせてみましたやはり今回のリニューアルで粉質がかなりしっとりとしているのでアディクションらしいトレンド感や可愛らしさを残しつつさらに上品さが加わったように感じますトレンドの感触系ピンクを楽しみたい方におすすめのパレットです見てみるとこんな感じですすいて002カシミアドリームカシミアのような温かみと光沢感で不変の美を描くヌードパレットこちらもリニューアル前からの継続カラーです左上からゴールドがきらめくシアーコーラルスパークルタイプ続いて右上マットなニュートラルベージュタイプはい A のカラーと B のカラーそれぞれ短縮塗りだとこんな感じですまず左上のスパークルタイプは重ねていくとシアーの中に程よくコーラルのニュアンスも感じられるので温かみと透明感を両立していてとても素敵ですゴールドやピンクの大粒ラメの他によく見るとシルバーやブルーの感触系のラメも輝きますそして反対側に塗っているマット質感は肌の色にかなり近いニュートラルなベージュカラーに発色するのでまぶたの上にのせるとかなり馴染んでくれてベーシックなメイクにも使いやすそうでした A のカラーと B のカラーそれぞれ引いてみるとこんな感じです続いて左下体温を感じる艶やかなベージュパールタイプ続いて右下透明感のあるゴールドブラウンパールタイプはい、3色目と4色目それぞれ単色塗りをするとこんな感じでしたどちらも同じパール質感とのことですがこちらに塗っている左下のカラーは微細なパールがしっかりときらめく艶やかな仕上がり反対に塗っている右下のカラーはマットに近いようなベースに微細なラメの輝きを感じるようなタイプで
R タイプは特にカラーによって質感が異なるのが特徴だなと思いました左下のカラーはマフダの上に乗せるとオレンジのニュアンスを強く感じるようなベージュに発色しますどちらも暖色ニュアンスですが大人っぽさと洗練感があるところがすごく素敵ですそれぞれ引きで見るとこんな感じですでは002のカシミアドリーム全色を使ったメイクをご紹介していきますまず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます続いて右下のカラーを指に取ってふわまぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで太めの締め色としてのせていきます続いて右上のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます最後左上のカラーを指に取ってふわまぶたの黒目の中心から広めの範囲にかけていきますはい、002のカシミアドリーム全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました全体的にオレンジのニュアンスを感じるような暖色系でまとまっているパレットですが、程よくカラーに深みがあったり、暗くなりすぎたい程度にくすみが効いていたりするので、暖色系パレットの中で大人っぽい洗練されたイメージに仕上げたい時にかなりおすすめのパレットだなと思いました。ベースに使ったカラーにはパールのしっかりとしたツヤが楽しめましたが、シメ色に使ったカラーや上から重ねたカラーには大粒のラメがきらめいているので、華やかだけど柔らかさも残しているところがすごくおしゃれだなと思います。着てみるとこんな感じです。続いて003タイムレスゴールド。紡がれた洗練をまとうジュエリーのようなゴールドパレット。こちらもリニューアル前からの継続カラーです。左上から上質の輝きを放つイエローゴールド。スパークルタイプ続いて右上マットなライトベージュマットタイプはい A のカラーと B のカラーそれぞれ短縮塗りするとこんな感じでしたまずスパークルタイプの A のカラーはベースに透け感がありますがイエローゴールドのラメがぎっしりと詰まっているので短色塗りでもしっかりとカラーを感じることができますイエローゴールドをベースにシルバーのラメもキラキラと輝くので華やかさの中に程よい透明感も感じられます。反対に塗っているマットタイプはライトベージュとのことですが、まぶたの上に乗せるとよりしっかりとオレンジのニュアンスを感じて、明るくミルキーな印象のオレンジカラーに発色します。それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下、ゴールドがきらめくハニーキャメル、パールタイプ。続いて右下、レッドゴールドが輝くベーシックブラウンパールタイプはい3色目と4色目それぞれ短縮的にするとこんな感じでした両方とも同じパール質感とのことですがこちらのカラーはしっとりとしたパール感で全体的にまぶたにツヤが塗ってメダリックのようにきらめくオレンジブラウン反対のカラーはマットに近いようなふんわりと柔らかい粉質のベースにシルバーのラメがキラキラと輝くピンクブラウンといった感じに発色しました。同じ質感で同系色のカラーですが、かなり違いを楽しめるところがとてもいいなと思います。それぞれ引いてみるとこんな感じです。では、ゼロゼロさんタイムリスコールド。を使ったメイクをご紹介していきますまず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます続いて右下のカラーを指に取ってふわまぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで太めのシメ色としてのせていきます続いて右上のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心から広めの範囲にのせていきます。は
はい、003タイムレスゴールド。全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。上下のまぶたにオレンジのカラーをしっかりと発色させたので、全体的に大人っぽく落ち着き感のあるオレンジゴールドメイクに仕上がりました。シメ色に使ったカラーはほんのりピンクのニュアンスも感じるようなブラウンだったので、オレンジの柔らかさを引き立てつつ、大人っぽさもプラスしてくれます。全体的に高発色のカラーが揃っているパレットだったので上から重ねたおつぶら目も引き立っていてとても綺麗です。着てみるとこんな感じです。続いて004オータムランウェイ。普遍的な気品を宿すリッチな装いのレッドブラウンパレット。ゴールドが瞬くシアーベージュスパークルタイプ続いて右上カシミアのようなマットキャメルマットタイプはい1色目と2色目それぞれ単色にするとこんな感じでしたまず1色目のスパークルタイプはこれまでにご紹介した他のパレットのスパークルタイプよりも裏目の粒が微細でベースのカラーもしっかりと乗るような感じがしますこちらのスパークルタイプはアイホール全体にベースとして使っても浮かないようなとても上品なきらめき感です反対に塗っているマットタイプはベーシックなブラウンカラーですが程よく透け感があるのでこちらもベース全体に塗っても浮かないとても使いやすいカラーだなと思いました1色目と2色目それぞれ着てみるとこんな感じです続いて左下ニッチな光沢感のディープレッドパールタイプ続いて右下シックでまろやかなダークブラウンパールタイプはい3色目と4色目それぞれ短縮塗りするとこんな感じでしたどちらもパール質感とのことですが全体的にパールのツヤめきやラメのきらめきなどが抑えめで自然なマット質感に近いような仕上がりでした特にこちらのディーブレッドのカラーはツヤを抑えたような仕上がりです反対に塗っているダークブラウンはよく見ると微細なシルバーのラメがアクセントになっています3色目と4色目それぞれ引いてみるとこんな感じです<音楽>では004のオータムランウェイ全色を使ったメイクをご紹介していきますまず左下のカラーを指に取ってアイホール全体に乗せていきます続いて右下のカラーを指に取ってふわまぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで太めの締め色として乗せていきます続いて右上のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体に乗せていきます。最後に左上のカラーを指に取って、黒目の中心から少し広めの範囲に伸ばしていきます。はい、004のオータムラウェイ。全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。他のパレットよりも全体的にパールやラメの量が少なくて、全色を組み合わせても控えめで上品なツヤ感に仕上がりました。ベースに使ったダークレッドのカラーが一気にオシャレなニュアンスを引き出してくれています。パールやラメは控えめだけれど、印象的な目元に仕上げたい時におすすめです。着てみるとこんな感じです。続いて005マリッチバウ永遠の思いを誓い合う愛にあふれたコーラルピンクパレットこちらもリニューアル前からの継続カラーです左上からレッドゴールドが輝くヌーディーオレンジスパークルタイプ続いて右上マットなキャラメルベージュマットタイプはい1色目と2色目それぞれ単色にするとこんな感じでした一色目のスパークルタイプはベースやラメンにオレンジやピンクなどの暖色のニュアンスを感じますがシルバーの大粒ラメンも効いているので温かみや柔らかさの中に透明感もしっかりと感じられます反対に塗っているマット質感はしっとりと高発色なタイプで柔らかく優しい印象のオレンジカラーに発色しました
1色目と2色目それぞれ引いてみるとこんな感じです続いて左下ゴールドがきらめくコーラルピンクパールタイプ続いて右下滑らかに溶け込むウォームブラウンパールタイプはい3色目と4色目それぞれ単色でするとこんな感じでしたまず左下のピンクのカラーはカラー説明にはコーラルピンクとの記載がありましたがまぶたの上に乗せると青みをしっかりと感じるような明るめのピンクに発色しました透明感あふれる青みピンクカラーですが上からゴールドのラメがアクセントになっているところが素敵です反対に塗っている右下のパールタイプはパールやラメはあまり感じないような質感ですがこの質自体がしっとりとしているので肌に柔らかく馴染んでくれていますこちらはオレンジのニュアンスを感じる温かみのあるブラウンです3色目と4色目それぞれ引いてみるとこんな感じです005割り違う全色を使ったメイクをご紹介していきますまず左下のカラーを指に取ってアイホール全体に塗っていきますす続いて右下のカラーを指に取ってふわまぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで透明の締め色として塗っていきます続いて右上のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から黒目の範囲にぼかしていきます。はい、005の割り違う全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました全体的にピンクやオレンジの柔らかく明るいトーンで揃っているパレットですがベースに使ったピンクカラーが青みのピンクに発色したので下まぶたや上から重ねたオレンジニュアンスとのカラーのバランスが取れていて青みと黄身どちらのニュアンスも楽しめるメイクに仕上がりました明るいカラーが揃っていますが高発色なので物足りなさもなくしっかりカラーが楽しめます。引きで見るとこんな感じです。続いて006ギズンオーキッド。透明感の中に神秘性が光るリュックスなパープルブラウンパレット。左上から目を奪われる華やかさのホワイトグリッター。スパークルタイプ続いて右上ほんのり色づくソフトマットベージュマットタイプはい1色目と2色目それぞれ短縮にするとこんな感じでしたまず1色目のスパークルタイプは他のスパークルタイプよりもさらにラメの輝きが強くて大粒のラメがぎっしりとまぶたの上に乗りますホワイトグリッターとのことですが角度によって少しブルーのニュアンスも感じるような透明感抜群のグリッタータイプです反対に塗っているマットタイプは肌にかなり馴染んでいて自然に目元に陰影をつけたい時に活躍してくれそうです1色目と2色目それぞれ着てみるとこんな感じです続いて左下ブルーパールが浮かぶオーキッドパープルパールタイプ続いて右下青い光が宿る幻想的なブラウンパールタイプはい3色目と4色目それぞれ単色抜きするとこんな感じでしたまず3色目のパール質感はマットに近いようなふんわりとした高発色なベースにブルーの微細なラメがキラキラと輝くようなタイプでした白っぽいニュアンスのかなり明るめの青みパープルに透明感抜群のブルーラメが効いていて涼しげで透明感あふれるカラーです反対の4色目も同じくパールタイプですが、こちらもマットに近いようなベースにブルーの微細ラメがアクセントになっています。こちらのパレットは全体的に感触のニュアンスでまとまっています。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。
それでは006ヒデンオーキッド全色を使ったメイクをご紹介していきますまず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで太めのシメ色にのせていきます続いて右上のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます続いて左上のカラーを指に取って上まぶたのアイホールから広めの範囲にのせていきますはい、006のヒデオーキット、全色を使ったメイクが完成しました。全体的に寒色系のパープルニュアンスでまとまっているパレットだったので、全色を組み合わせると透明感抜群の華やかな印象の目元に仕上がりました。シメ色や上からアクセントで重ねたカラーにもブルーのニュアンスが潜んでいるので、メインのオーキットパープルのニュアンスをしっかりと引き出してくれています。引きで見るとこんな感じです。続いて007メモリログ星子心の底にある物語を呼び出す思い出の瞬間を描いた星子パレット左上からピンクゴールドが輝くヌードオレンジスパークルタイプ続いて右上洗練の光沢を放つヌードベージュパールタイプはい1色目と2色目それぞれ短縮にするとこんな感じでしたどちらもほんのりオレンジのニュアンスを感じるような上品なベージュ系に発色していて大人っぽくて落ち着いたニュアンスの中に洗練されたイメージも感じられます一色目のスパークルタイプは角度によってピンクのニュアンスを感じることもできるので程よく血色感を演出してくれるところも綺麗です一色目と二色目それぞれ引きで見るとこんな感じです続いて左下ヌバックのように上質なナチュラルベージュ、パールタイプ。続いて右下、素敵な深みをもたらすセージグリーン、マットタイプ。はい、3色目と4色目、それぞれ単色目にするとこんな感じでした。3色目のカラーは、ほんのりピンクのニュアンスも感じるようなオレンジブラウンに発色しました。こちらのパレットは4色目のグリーン以外、すべて温かみを感じるベーシックなカラーで構成されていました。そして4色目のグリーンも発色がしっかりとしていてマットな質感ですが肌にふんわりと溶け込むような粉質なのとかなり深みのあるグリーンカラーなので目元から浮いてしまうことなくベーシックなシメ色の代わりとしても活躍してくれそうです3色目と4色目それぞれ引きで見るとこんな感じです007のメモリーオブセージ全色を使ったメイクをご紹介していきますまず左下のカラーを指に取ってアイホール全体に塗っていきます続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで太めのシメ色としてのせていきます続いて右上のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から広い範囲に溶かしていきますはい007のメモリー力製紙全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりましたグリーンのカラーをシメ色として広範囲にしっかりと発色させてみましたがグリーン以外の3色がオレンジのニュアンスを感じるようなベーシックで上品なベージュ系だったのでかなり自然にグリーンを取り入れたメイクに仕上がったなと思いましたグリーン系のカラー初挑戦の方やグリーンを使うと感触のイメージによりすぎて少しきつい印象になってしまうという方にかなりおすすめのパレットです引きで見るとこんな感じですと色と質感のニュアンスを重ね合わせるポケティッシュなモーブパレット左上からミステリアスにきらめくシルバーモーブスパークルタイプ続いて右上
まぶたのトーンを整えるシアーパープルマットタイプはい1色目と2色目それぞれ短縮できたとこんな感じでしたまず1色目のスパークルタイプは他のパレットのスパークルタイプよりもベースのカラーがしっかりとついて深みのある大人っぽいモーブカラーのベースにシルバーの大粒のラメを楽しめますカラーもラメも楽しめるので単色塗りでも活躍してくれそうです反対に塗っているマット質感はかなり発色がナチュラルなので指塗りでも問題なく肌に溶け込んでくれました1色目も2色目もカラーのニュアンス自体はかなり似ていて青みの深みのあるモーブ系です1色目と2色目それぞれ引きで見るとこんな感じです続いて左下グレーシュなピンクベージュパールタイプ続いて右下今週のツヤめきのパープルブラウンパールタイプはい3色目と4色目それぞれ短縮塗りするとこんな感じです3色目はパール質感とのことですがしっかりとカラーが乗った上にパールのツヤと微細なラメの輝きも楽しめるのでかなりツヤめき感のあるパールタイプでしたまぶたにのせるとよりピンクのニュアンスをしっかりと感じる明るめ毛布に発色しますそして4色目のマット質感は全体的に深みがあった今回のパレットの中でも特に締め色に向いているようなダークなモークカラーです4色ともカラーのニュアンスがまとまっていて使いやすそうなパレットだなと思いました3色目と4色目それぞれ引いてみるとこんな感じです108ミスモーブ全色を使ったメイクをご紹介していきますまず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきますす続いて右下のカラーを指に取ってフォアまぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで太めの締め色としてのせていきます続いて左上のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます最後に左上のカラーを指に取ってフォアまぶたの黒目の中心から黒目の範囲にぼかしていきますはい008のミスモーブ全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりましたこちらのパレットは4色全色が寒色系のくすみ系毛布カラーということで全色を組み合わせてメイクすると統一感のあるワントーンメイクに仕上がりました質感の違いで目元に立体感を出してくれるところもとてもおしゃれです着てみるとこんな感じですのようにロマンティックなシアーピンクパレット左上からブルーパールがきらめくクリアベージュスパークルタイプ続いて右上繊細なツヤに思いを託すシアーピンクパールタイプはい1色目と2色目それぞれ短縮の人とこんな感じでしたまず1色目のスパークルタイプはクリアなベースにピンクとブルーの大粒のラメがキラキラと輝く透明感と可愛らしさを両立したようなスパークルタイプでしたラメの粒自体はそこまで大きくないですがベースがシアーなのでしっかりときらめきを楽しめますそして2色目のパールタイプもまぶた全体に微細なパールが乗るのでこのパールタイプよりもブレツヤ感とツヤめきがとても強くて綺麗ですこちらはほんのり温かみを感じるようなピンクのベースにシルバーのニュアンスも感じます1色目と2色目それぞれ着てみるとこんな感じです続いて左下視線を集めるライラックピンクパールタイプ続いて右下ソフトの抜け感を生むグレーシュブラウンマットタイプ3色目と4色目それぞれ短縮塗りするとこんな感じでしたまず3色目のパールタイプは青みのピンクのカラーがしっかりとまぶたの上に発色してその中に同系色のピンクやブルーシルバーなどの微細なラメが輝きますパールのツヤもしっかりと感じられるのでこのカラーを塗るだけで一気に可愛らしい目元を演出してくれますそして4色目のマットタイプは
比較的シアーで指でも塗りやすいタイプのマット質感でした。カラー説明の通り、グレイッシュで少しパープルのニュアンスを感じるようなブラウン系なので、このパレットの可愛らしさをそのままに程よく目元を引き締めてくれそうです。3色目と4色目、引きで見るとこんな感じです。それでは009エンジャンティドライラック全色を使ったメイクをご紹介していきますまず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきますす続いて右下のカラーを指に取ってフォアまぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで太めの締め色としてのせていきます続いて右上のカラーを部族のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます最後に左上のカラーを指に取ってフォアまぶたの黒目の中心から少し広めの範囲に浮かしていきますはい009エンジャンティートライラック全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました009はパール質感が他のパレットのものよりもかなりツヤめき感があったので、全色を組み合わせるとツヤツヤで明るく可愛らしい印象の目元に仕上がりました。発色もしっかりとしているので、上からアクセントとして重ねたブルーのラメもしっかりと効いています。着てみるとこんな感じです。続いて010アプリコットアディクト。多彩なゴールドとオレンジが華やかなエスプリを描くアプリコットパレット左上から陽光を思わせるマンダリンオレンジスパークルタイプ続いて右上メタリックなゴールデンオレンジパールタイプ1色目と2色目それぞれ単色塗りだとこんな感じですまず1色目のスパークルタイプはベースに柔らかいオレンジカラーがしっかりと発色した後にオレンジやゴールドそしてピンクなどの大粒のラメのきらめきを感じられます発色と大粒ラメのきらめきどちらも楽しめるタイプのスパークルですそして反対側に塗っているパールタイプはかなりベースのカラーが高発色でパールのツヤもしっかりと感じられますカラー説明の通りほんのりビターなニュアンスも感じるゴールデンオレンジに発色していて大人っぽいオレンジメイクが楽しめそうです1色目と2色目それぞれ引きで見るとこんな感じです続いて左下エネルギッシュなソフトアプリコットパールタイプ続いて右下ソッドアクセントを添えるオレンジオーカーマットタイプ3色目と4色目それぞれ単色塗りするとこんな感じでしたまず3色目のパールタイプはパールのツヤやラメがかなり微細で高発色なマットに近いような質感でしたただよく見るとメタリックのようなパールがキラリと輝きますパレットで見るよりもさらに赤みの強いオレンジカラーに発色しますそして4色目のマット質感もかなり高発色でこちらのパレットは全体的に発色のいいカラーが揃っているなと思いました黄身の強いオレンジブラウンに発色します3色目と4色目それぞれ引きで見るとこんな感じです<音楽>ではここからは010のアプリコットアディクト全色を使ったメイクをご紹介していきますまず左下のカラーを指に取ってアイホール全体に寄せていきます続いて右下のカラーを指に取って目を開けた時にカラーが見える位置まで太めの締め色としてのせていきます続いて右上のカラーを側のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます最後に左上のカラーを指に取ってフォアまぶたの太めの中心から少し広めの範囲に動かしていきますはい010のアプリコットアディクト全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました
やはりこちらのパレットは4色ともかなり発色が良かったので全色を組み合わせてもそれぞれのカラーがしっかりと生きたメイクに仕上がったなと思います今回ベースに使った左下のカラーはパールタイプの中でもパールのツヤやラメが控えめだったので高発色でマット入りの2色をベースに使っていた分上から重ねたスパークルタイプのラメがかなり際立ちました赤みの強いオレンジがとてもおしゃれです着てみるとこんな感じですミニ焼けた禁止が持つ風合いの洗練を描いたキャメルパレット左上からクリアな眩しさを放つフロストシルバースパークルタイプ続いて右上シルキーな洗練のサンドベージュパールタイプ1色目と2色目それぞれ短縮塗りだとこんな感じでしたまず1色目のスパークルタイプはシルバーラメとのことでしたがシルバーの他にもブルーのラメの輝きを感じることができて、感触系でまとまっているスパークルタイプでした。ベースにもほんのりホワイトのカラーが乗るので、透明感とクールな印象を合わせ持っています。そして反対に塗っている2色目のパールタイプは、パレットで見るよりも、まぶたの上に乗せるとよりオレンジのニュアンスを強く感じるようなベージュに発色します。こちらには微細なパールがしっかりと効いていて、濡れツヤ感のある目元を演出してくれています。1色目と2色目それぞれ着てみるとこんな感じです続いて左下日の光を反射するようなソフトブラウンズパールタイプ続いて右下ノストラジックなイエローキャメルマットタイプ3色目と4色目それぞれ単色塗りだとこんな感じでしたまず3色目のパールタイプはまぶたの上にのせると少しオレンジのニュアンスを強く感じるようなブロンズカラーに発色しました高発色でマットに近いふんわりとしたこの質のベースに微細なパールのラメの艶めきを感じますそして4色目のマットタイプはくすみイエローのニュアンスを強く感じる抹茶カラーのように発色しました高発色ですがふわっと肌に溶け込むようなこの質のマットなのとくすみが効いているので派手になりすぎずおしゃれな印象を与えてくれます3色目と4色目それぞれ引いてみるとこんな感じです011のサンターキャメル全色を使ったメイクをご紹介していきますまず左下のカラーを指に取ってアイホール全体に寄せていきます続いて右下のカラーを指に取ってこの蓋の目を開けた時にカラーが見える位置まで太めの締め色として乗せていきます続いて右上のカラーを付属のチップの太い目に取ってたまぶた全体に乗せていきます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの斜めの中心から少し広めの範囲にぼかしていきます。はい、ゼロ一一の三ターンキャメル、全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。上からアクセントとして重ねたスパークルのカラー以外は全てオレンジやグリーンのニュアンスを感じる暖色系カラーだったのでスパークルを重ねるまでは温かみの中に少し個性も感じるようなおしゃれな目元に仕上がっていましたがこちらの寒色系の大粒ラメを足すことで全体に透明感とクールな印象をプラスしてくれて他にはないとても絶妙なグラデーションを作ることができました。比較的同系色でまとまっているものが多かった今回のパレットの中では珍しい反対色の組み合わせですがとても素敵です。着てみるとこんな感じです。最後はこちら012エアルームジュエル。何世代にもわたり受け継がれてきたきらめきをまとうジュエルカラーパレット。こちらもリニューアル前からの継続カラーです。左上からダイヤのように軌道が高いスパークルパープルスパークルタイプ続いて右上柔らかな衣装のウォームピンクマットタイプ1色目と2色目それぞれ短縮にだとこんな感じでしたまず1色目のスパークルタイプはベースのカラーがしっかりと発色しつつ大粒のラメも楽しめる発色とラメどちらも楽しめるタイプでした
暗く沈みすぎない程度に程よい深みのある青みよりのパープルのベースにシルバーやパープルなどの大粒目がキラキラと輝きますそして反対に塗っているマットタイプはこちらも高発色ですが単に柔らかく溶け込むようになじむ質感でしたほんのりと温かみを感じるような落ち着いたピンクカラーですが気味に寄りすぎていないので反対に塗っている寒色系のパープルとも相性が良さそうです1色目と2色目それぞれ引きで見るとこんな感じです続いて左下フレッシュな光沢感のオレンジガーネットパールタイプ続いて右下ブルーパールが印象的なディーププラムパールタイプはい3色目と4色目それぞれ単色にするとこんな感じでしたまず3色目のパールタイプは見た目よりもまぶたの上にするとより赤みが強いオレンジに発色しましたかなり高発色なベースに微細なラメの輝きを感じるようなパール質感ですそして反対側の4色目も同じパール質感ですがこちらはかなりマットに近いようなツヤを抑えたような仕上がりでした青みの強い寒色系のパープルで程よく深みがあるので単色塗りでも可愛いです3色目と4色目それぞれ引いてみるとこんな感じです全色を使ったメイクをご紹介していきますまず左下のカラーを指に取ってマーマブトのアイホール全体にのせていきますす続いて右下のカラーを指に取ってマーマブトの目を開けた時にカラーが見える位置まで色目のシメ色としてのせていきます続いて右上のカラーを付属のチップの太い面にとって下まぶた全体にのせていきます最後に左上のカラーを指にとって上まぶたの黒目の中心から色目の範囲に合わせようにのせていきますはい、012エアルームジュエル全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりましたこちらのパレットも全色高発色だったのとベースに使ったカラーがレッド寄りのオレンジに仕上がったのでレッドニュアンスと青みのパープルのニュアンスが合わさってアディクションらしいおしゃれな目元に仕上がりましたメインに使うカラーを変えるだけで一気に雰囲気が変わりそうなパレットだなと思います引きで見るとこんな感じですはい。では、こんな感じで、7月17日より先行発売中、8月2日より全国発売をする、アディクション・ザ・アイシャドウパレットプラス、全12色をご紹介していきました。今回のリニューアルで、粉質がかなりしっとりとしているので、全体的に発色が良くなっているなと感じたのと、左上に配置されているスパークルタイプのラメとつやびき感がアップしていたのが、とても綺麗だなと思いました。どのカラーもとても可愛かったので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいメイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたらお気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは最後までありがとうございました